हेलो क्लास एट सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर फोर हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स देकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने किया आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे ठीक है ट्राइबल्स कौन होता है वो मैंने आपको बताया देकूस कौन थे वो मैंने आपको बताया अब विजन ऑफ अ गोल्डन एज किसका था वो हम मैं आपको बताऊँगी ठीक है <clears throat> तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइबल्स कौन लोग थे वो लोग थे जो दूर जंगल में रहते हैं थे ठीक है जिनको आदिवासी कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको आदिवासी कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं दूर रहते हैं उनका अलग ही अपना दुनिया होता है उनका अलग ही अपना ट्रेडिशंस होता है उनका अलग ही अपना कस्टम्स होता है है ना तो ट्राइबल्स में कैसे कैसे लोग थे कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे है ना कुछ ट्राइबल्स जो है क्या करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स करते थे कल्टिवेटर्स थे शिफ्टिंग जूम कल्टिवेशन वो लोग करते थे है ना कुछ थे हंटर्स एंड गैदरर्स है ना कुछ एनिमल्स रेयर करते थे जानवरों को पालना कुछ उसमें से थे सेटल्ड कल्टिवेटर्स है ना जो एक जगह पे रह कर खेती बाड़ी करना वो ऐसे थे ठीक है और देकूस का मतलब क्या होता है आउटसाइडर आउटसाइडर यानी बाहरी लोग वो जिस इलाके का जिस इलाके में हम रहते हैं अगर कोई इंसान जो हमारे इलाके का नहीं है वो क्या हो गया देकूस हो गया यानी कि आउटसाइडर हो गया ठीक है वो कोई भी हो सकता है ब्रिटिशर्स को भी वो लोग देकूस कहते थे मनी लैंडर्स को भी वो लोग देकूस कहते थे लैंड ऑनर्स को भी देकूस कहते थे ट्रेडर्स को वो लोग देकूस कहते थे ठीक है देकूस मतलब आउटसाइडर ठीक है फिर हमने पढ़ा हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ किस तरह से कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल से किस तरह से ट्राइबल लाइफ पे अफेक्ट पड़ा असर पड़ा ठीक है सबसे पहले ट्राइबल चीफ जो उनका लीडर होता था किस तरह से उनकी लाइफ चेंज हो गए किस तरह से उसके पावर जो है वो कम होते गए है ना वो हमने पढ़ा शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स में उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया वो हमने पढ़ा है ना हंटर्स एंड गैदरर्स में पे जो है क्या असर पड़ा सबसे पहले फॉरेस्ट लॉ बनाने के कारण जो है उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गए वो हमने पढ़ा है ना तो ये सारे पढ़े फिर हमने कुछ रिबेलियंस के बारे में भी पढ़ा जैसे कि संग्राम संगमा रिबेलियन हुआ फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ है ना ये सब हमने पढ़ा तो आज हमारा टॉपिक है द प्रॉब्लम विथ ट्रेड इसमें ये क्या है वो हम पढ़ेंगे ठीक है ड्यूरिंग नाइनटीन सेंचुरी ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स कमिंग इन टू फॉरेस्ट मोर ऑफन टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफरिंग कैश लोन्स नाइनटीन सेंचुरी में क्या हुआ कि ट्रेडर्स ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं है ना मनी लैंडर्स वो लोग होते हैं जो पैसा उधार देते हैं अब ट्राइबल्स लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे आ, सारे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जो है वो कहाँ आ रहे हैं जंगल में बार बार आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं जो जंगल से जो प्रोड्यूस होता है ना जो गुड्स होते हैं ना चीज़ें होते हैं ना जो जंगल से मिलते हैं उसको ख़रीदने के लिए ट्रेडर्स किस लिए आएंगे उसको ख़रीदने के लिए आएंगे प्रोड्यूस को और मनी लैंडर्स किस लिए आएंगे लोन देने के लिए बार बार आ रहे हैं उनको उनको ये पता चला ठीक है अब ये क्यों ये ट्रेड का नतीजा जो है वो बहुत ही गंदा होने वाला था ठीक है वो कैसे पता चला एक एग्जांपल सिल्क ग्रोवर सिल्क यानी कि जिस सिल्क जो कपड़ा होता है है ना जो कपड़ा होता है रेशम के जो कपड़े होते हैं ना वो ठीक है सिल्क जो बहुत ही मशहूर है ठीक है इंडिया का जो सिल्क होता है ना जो सिल्क वॉम से मिलते हैं सिल्क कहाँ से मिलते हैं सिल्क वॉम से मिलते हैं तो जो इंडिया का जो सिल्क था उसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता था कहाँ पे यूरोपियन मार्केट में ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड अब जब यूरोपियन मार्केट से इतना ज़्यादा डिमांड आता था सिल्क का 
तो जो सिल्क जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो लोग क्या करते थे सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज करते थे ठीक है क्यों क्योंकि उस डिमांड को पूरा कर सके जो यूरोपियन मार्केट से आते थे ठीक है जो हजारीबाग जो अभी कहाँ पे है झारखंड में है वहाँ पे ट्राइब्स थे जिसका नाम था संथाल्स ट्राइबल ग्रुप है ये संथाल संथाल क्या करते थे वही सिल्क प्रोड्यूस करवाते थे जो ककून्स होता है ना जो सिल्क वाम से आते हैं वो बनाते हैं ककून्स उसी से सिल्क प्रोड्यूस होता है वो रेयर करते थे कौन संथाल्स लोग रेयर करते थे ठीक है अब संथाल से वो लोग क्या किसकी डिमांड करते थे सिल्क का डिमांड करते थे ठीक है ककून्स डिमांड करते थे और उसी से सिल्क प्रोड्यूस <coughs> होता था ठीक है ग्रोवर ग्रोवर वो हो गया जो सिल्क ग्रो करते हैं जैसे कि संथाल्स क्या है सिल्क ग्रोवर है ठीक है तो उनको पेट वेरी लेस जो जिनसे वो खरीदते थे ना संथाल से जो ककून्स खरीदते थे ना ककून्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं आप उसमें गूगल्स में आप गूगल्स में आप देख लो ककून्स करके कर लो फिर वो आ जाएगा कैसा होता है ठीक है वेरी छोटे छोटे होते हैं ऐसे साइज के होते हैं जो तो वो ककून्स के ग्रोवर को जो जो है ना जो यहाँ पे अगर ग्रो मान लो कि मैं क्या करती हूँ ककून्स जो है वो रेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ही कम ककून्स के बहुत ही कम दाम मिलेगा बहुत ही पैसा यानी कि हज़ार ककून्स के मुझे क्या मिल थाउजेंड ककून्स के मुझे थ्री टू फाइव रुपीस थ्री टू फोर वो मुझे देते थे जो ककून्स <coughs> ग्रोवर से कौन लेता था मिडिल मैन मिडिल मैन ग्रोवर से लेते थे जो और ये किसको देते थे वो ब्रिट ये ब्रिटिश को देते थे ये ब्रिटिशर को वो देते थे जो जो बीच में जो ये मिडिल मैन है ना जो बीच में है ये बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट जो है ये कमाते थे अब जो मुझे थ्री या थ्री रुपीज़ फोर रुपीज़ मुझे इसका देंगे तो ये उसको ये इसको कितने दामों में बेचेंगे इससे भी पाँच छः गुना ज़्यादा दामों में ये बेचते थे ठीक है तो सफ़र कौन हुए यही ग्रोवर हुए जो कौन थे संथाल थे ठीक है इसी ये ही सफ़र करते थे मतलब उसको बहुत ही कम पैसा देता था ठीक है सिल्क ग्रोवर अन वेरी लिटिल बहुत ही कम मिलता था इसको जो सिल्क प्रोड्यूस करते थे जो सिल्क जो ककून्स रेयर करते थे उनको बहुत ही कम देते थे दे सॉ मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज अब ये धीरे 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 जो है ये बहुत ही तंग आ चुके हुए थे और उनको ये जो ट्रेडर्स ये जो बिजनेस मैन और जो है और ये मार्केट जो है ये उनको दुश्मन लगने लगा अपना दुश्मन लगने लगा कि मतलब उस उनको इसको बहुत ही इनको पैसा कम देता था ठीक है ऐसा होता था द सर्च फॉर वर्क कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स अवे फ्रॉम देयर होम टू सर्च वर्क वेर वोर्स अब जो वो ट्राइबल्स लोग जो जिन्होंने अपना काम छोड़ के वो काम के तलाश में चले गए थे मैंने आपको बताया ना कि वो कम देता था और सारा अपना ये काम काज छोड़ के वो दूसरे जगहों में गए काम की तलाश में उनके कंडीशन बहुत ही ख़राब थे कैसे वो कहाँ पे काम करने लगे थे टी प्लांटेशन होता था जो आसाम में होता था और कोल जो है माइंस होते थे झारखंड में वहाँ पे वो लोग काम करने लगे कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ठीक है और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको बहुत ही कम मिजरेबली मतलब बहुत ही कम वेजेस मिलता था उनको तनख्वाह बहुत ही कम मिलता था और घर लौटने का चांस कभी घर जाने ही नहीं देते थे उनको पूरी पूरा दिन वहीं पे टी प्लांटेशन में या कोल माइंस में उनको काम करने के लिए रखना और घर भी नहीं जाने देना और ऊपर से उसके पैसा जो है वेजेस जो है बहुत ही कम देते थे ठीक है तो ऐसा होता था ब्रिटिश रूल के अंडर ट्राइबल्स जो है इस तरह से सफर करते थे अ क्लोजर लुक थ्रू नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरीज नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरीज ने बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप ने क्या किया रिबेल किया बगावत की आंदोलन किया उन्होंने 
ठीक है किसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ मनी लैंडर्स के खिलाफ ट्रेडर्स के खिलाफ उसमें से कौन कौन सा रिबेलियन था कोल्स कोल्स क्या है ट्राइब ट्राइब का नाम है कोल्स ने रिबेल किया कब एटीन थर्टी वन थर्टी टू में संथाल्स ने रिबेल किया कब एटीन फिफ्टी फाइव में बस्तर बस्तर ने रिबेल किया कब नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन में ये जो सेंट्रल इंडिया में है वर्ली वर्ली ने रिबेल किया कब नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी में जो महाराष्ट्र में है ये सारे जो है किसका है ट्राइबल ट्राइबल रिबेलियन है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मनी लेंडर्स के खिलाफ और ट्रेडर्स के खिलाफ जिन्होंने शुरू किया था ठीक है क्यों क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं थे जो लॉ नए कानून जो बनाए थे ब्रिटिशर्स ने जो नए नए चेंजेस जो उन्होंने लाया था वो सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया उसके अंडर उनको बहुत ही सफ़र करना पड़ता था इसलिए उन लोगों ने रिबेल किया आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया बगावत की ठीक है जंग छेड़ा द मूवमेंट दैट बिरसा लीड वॉज वन सच मूवमेंट उसमें से एक और भी एक मूवमेंट था एक बगावत था एक आंदोलन था जो एक इंसान ने शुरू किया था इंसान ने किया था जिनका नाम था बिरसा ठीक है बिरसा ने भी मूवमेंट शुरू किया था किसके खिलाफ देकूस के खिलाफ ठीक है देखो उसके खिलाफ बिरसा के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया हुआ था मगर मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैंने सोचा कि आपको लास्ट में बताऊंगी ठीक है तो बिरसा मुंडा बिरसा कौन थे बिरसा जो है एक लड़का था जो मुंडा फैमिली से बिलोंग करते थे मुंडा उसका क्या है बिरसा का ट्राइब है ट्राइब मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे एक इंसान का नाम जिनका नाम था बिरसा ठीक है तो बिरसा मुंडा के नाम से वो मशहूर है बिरसा भगवान के नाम से मशहूर है लोग बिरसा भगवान कहते थे उनको अब क्यों कहते हैं क्यों कहते थे वो हम देखेंगे ठीक है लोग मानते थे कि बिरसा के पास मेरेक्यूलस पावर है यानी कि जादुई शक्ति है ठीक है जो कर क्या कर सकते हैं लोगों के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं जो लोगों के अनाज को दुखना कर सकते हैं इतना बिरसा के पास पावर है लोग ऐसा मानते थे ठीक है अपॉइंटेड बाय गॉड बिरसा को खुद ये लगता था कि उसको भगवान ने उसको अपॉइंट किया क्यों किस लिए अपॉइंट किया भगवान ने उसको रखा भेजा किस लिए लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए लोगों को देकूस से बचाने के लिए भगवान ने उसको भेजा ऐसा बिरसा को खुद लगता था ठीक है आप लोग भी बिरसा को बहुत ज़्यादा मानते थे कि बिरसा जो है बहुत ही हमारे लिए जैसे कि हमारे लिए भगवान है वो किसी भगवान से कम नहीं है यही बिरसा है जो हमारे दुख दर्द को हम दूर कर सकते हैं यही बिरसा ही है जो हमें इन देकूस से हमें बचा सकते हैं तो लोगों को ऐसा लगता था ठीक है बिरसा वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास बिरसा बोर्न हुआ था पैदा हुआ था कौन से ट्राइब के फैमिली में मुंडास के फैमिली में ठीक है फॉलोअर्स इंक्लूडेड संथाल्स एंड और मुंडास मुंडास के तो बहुत सारे उसको उसके फॉलोअर्स थे ठीक है बिरसा मुंडा को छोड़ संथाल्स और औरउंस ये दूसरे ट्राइब है उनमें उनसे उसमें भी बिरसा को फॉलो करने वाले बहुत थे फॉलोअर्स थे ठीक है अनहैप्पी विद द चेंजेस बिरसा जो है जो चेंजेस आ रहे हैं जो अभी ब्रिटिशर्स की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं नए नए अलग अलग जो चेंजेस आ रहे हैं उससे वो खुश नहीं थे बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल जब वो छोटे थे वो एक मिशनरी स्कूल में गए थे क्रिश्चियन स्कूल में गए थे फिर उसको वैष्णव के साथ उनको वैष्णव प्रीचर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला वैष्णव वो लोग होते हैं जो विष्णु के भक्त होते हैं ठीक है तो बहुत सारे लोगों के साथ उसका क्या हुआ मतलब कॉन्टेक्ट हुआ तो अलग अलग आइडियाज़ उसको मिला ठीक है अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन उसको मिला तो बिरसा तो बिरसा जो है इस तरह से बिरसा जो है अलग अलग व्यूज से अलग अलग ओपिनियन से वो अफेक्ट हुआ इन्फ्लुएंस हुए ठीक है 
He talk of a golden age in the past when Mundas lived a good life. हमेशा बिरसा क्या करता था उस वक्त के याद दिलाते थे लोगों को जब मुंडास जो है अच्छे मुंडास के बहुत अच्छे लाइफ थी अच्छी जिंदगी थी हम अपना क्या करते थे हम अपना खेती बाड़ी करते थे एम्बैकमेंट्स जो है वो हम बनाते थे पानी जमा करने के लिए सारे हमारे कितनी अच्छी लाइफ थी है ना इस तरह से लोगों को उस अच्छे दिन के याद दिलाते थे बिरसा बिरसा वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन दियर लैंड और बिरसा ये चाहते थे कि फिर से एक बार लोग एकजुट होकर फिर से अपने अपने खेतों में काम करें इस तरह से जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसको इसके डर से भागे नहीं गांव छोड़कर या अपने ज़मीन को छोड़कर भागना नहीं चाहिए ये ज़मीन हमारा ही है तो इसलिए हमें फिर से अपनी ज़मीन पर काम करना चाहिए ठीक है फिर से पहले वाले ज़िंदगी जो है फिर से हमें शुरू कर देना चाहिए तो हमें एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना चाहिए हमें ये ये सारे जो ये उस उसमें बिलीव नहीं करना चाहिए जो होता है ना जो जो लोग करते हैं ना कि ये लिक्विड ड्रिंक कर लिया ये सब ये ड्रिंकिंग विंकिंग ये सब हमें छोड़ देना चाहिए ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए ये जादू प्रे प्रेत जादू इन सब पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए ठीक है ऐसा बिरसा कहते थे लोगों से एज द मूवमेंट स्प्रेड ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू एक्ट अब जो है बिरसा जो है इस तरह से अपने मूवमेंट को फैला रहे थे यानी कि अपने आंदोलन को वो लोगों तक पहुंचा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए एकजुट होकर फिर से पुराने वाला ज़िंदगी शुरू करना चाहिए इन देकूस को के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए इस तरह से वो लोगों को इस तरह से अवेयर कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मूवमेंट जिस तरह से स्प्रेड हो रहा था ब्रिटिशर्स ने बोला अब ये बिरसा तो हमारे लिए बहुत ही ख़तरा बन रहा है ये किसी खतरे से कम नहीं है अगर हम चुप रहे तो ये तो कुछ हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ पक्का करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए उसके खिलाफ कुछ हमें करना चाहिए तो उस क्या किया ब्रिटिशर्स ने बिरसा को अरेस्ट कर दिया ठीक है कब 1895 में अरेस्ट कर दिया और दो साल के लिए उसको जेल में रख दिया फिर दो साल 1895 में अगर उसको जेल हुआ तो 1897 में वो जेल से छूट गया है ना दो साल के लिए बिरसा को जेल में डाल दिया किसने ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उनको डर लग रहा था कि बिरसा जो है हमारे लिए ख़तरा हो सकता है हमारे लिए ख़तरा बन सकता है When release began touring the uh, village, gather support to destroy the Kus and Europeans. जब वो जेल से बाहर आए फिर वो क्या फिर वो पहला वाला अपना काम उसने शुरू कर दिया फिर वो गाँव गाँव गए लोगों से मिले टूअर किया लोगों का सपोर्ट जो है वो पाने की उसने कोशिश किया और लोगों को उसने खिलाफ़ कर दिया किसके देकूस और यूरोपियंस के ब्रिटिशर्स और आउटसाइडर के यानी कि ब्रिटिशर्स यूरोपियंस भी और देकूस ही है ठीक है तो उनके खिलाफ जो है उसने बहुत ज़्यादा क्या पाने की कोशिश किया सपोर्ट पाने की उसने कोशिश की किसने बिरसा मुंडा ने ठीक है दे अटैक्ट पुलिस स्टेशन चर्च एंड डिस्ट्रॉय एंड प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड ज़मींदार्स तो बिरसा मुंडा के बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए उस मूवमेंट को का साथ बहुत सारे ट्राइबल लोगों ने दिया तो उन्होंने क्या किया पुलिस स्टेशन पर उन्होंने अटैक किया चर्च पर उस उन्होंने अटैक किया और जो मनी लेंडर्स और ज़मींदार ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने जमा किया हुआ था ठीक है लोगों को लूट लू कर लूट लूट कर उन्होंने जमा किया हुआ था लोगों को कम दाम देकर उसका पाँच गुना छः गुना जो ज़्यादा लेते थे ये सब उन्होंने जमा किया था उन सब पे उन्होंने अटैक कर दी बुरसा बिरसा और उसके फॉलोअर्स ने ठीक है इन 1900 मगर क्या हुआ 1900 में बिरसा जो है उसके डेथ हो गए किसके कारण एक बीमारी के कारण जो था कोलेरा कोलेरा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की डेथ हो गई कब 1900 में ठीक है जब बिरसा की डेथ हो गई तो वो मूवमेंट भी ख़त्म हो गई ठीक है सिग्निफिकेंट इन टू वेज मगर ये मूवमेंट जो बिरसा ने शुरू किया हुआ था वो इम्पॉर्टेंट है टू वेज में 
ठीक है किस तरह से वन वेज इट फोर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट लैंड ऑफ ट्राइबल कुड नॉट इजीली टेकन बाय दे तो ब्रिटिशर्स जो है मजबूर हो गए कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है मजबूर हो गए कुछ कानून पास करना पड़ा उनको कैसे जिससे जो ट्राइबल लोगों के जो ट्राइबल्स के जो लैंड होता है जो ज़मीन होता है उसको कोई छीन ना पाए ऐसे ऐसे उनको कानून पास करना पड़ा कानून बनाना पड़ा ठीक है एक तो ये था एक ये एक सिग्निफिकेंट हो गया दूसरा सिग्निफिकेंट था ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस ठीक है ट्राइबल लोग भी आ, क्या कर सकते हैं ट्राइबल लोगों के पास भी इतना कैपेसिटी है कि अगर उनके साथ ना इंसाफी होता है अगर उनका कोई गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो वो लोग भी चुप नहीं रहेंगे वो लोग भी कुछ कर सकते हैं उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं तो ये भी ब्रिटिशर्स को आउटसाइडर्स को पता चल गया कि हाँ हमें ऐसा नहीं सो किसी को कम नहीं सोचना चाहिए अगर हम बोलेंगे हाँ ये तो ट्राइबल है ये तो आदिवासी है ये क्या करेंगे इनको तो पता भी नहीं चलेगा इसको तो कुछ भी नहीं पता चलेगा इसको जितना भी परेशान करो जितना भी उसको लूटो कुछ भी पता नहीं चलेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर उनके खिलाफ गया अगर किसी को तंग किया तो वो उनके पास भी इतना कैपेसिटी है वो भी अपने साथ हुए ना का के खिलाफ जो है वो भी आवाज़ उठा सकते हैं तो ये पता चलता है ठीक है तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया जो हमने पढ़ा ट्राइबल्स देकूस और विजन ऑफ गोल्डन एज विजन ऑफ गोल्डन एज आप किसका विजन था बिरसा मुंडा का विजन था गोल्डन एज जो पहले वाला जो हमारे इतने अच्छे दिन थे इतने हमारे गोल्डन एज था जो इतने अच्छे दिन थे वो हमें क्या लाना चाहिए फिर से उसको स्टार्ट करना चाहिए फिर से हमें वापस लाना चाहिए ठीक है ये बिरसा का विजन था ठीक है तो ये इसमें हमने पढ़ा ट्राइबल्स के बारे में देकूज के बारे में और विजन ऑफ अ गोल्डन एज के बारे में ठीक है तो नेक्स्ट हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे थैंक यू